हेलो दोस्तों मैं हूं विमल इस वीडियो में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आज हम देखेंगे थर्मोडाइनेमिक्स क्या है थर्मोडाइनेमिक्स के बेसिक कंटेंट्स क्या क्या है और वो कंटेंट्स के बारे में थोड़ा बहुत देखेंगे और बाद में देखेंगे थर्मोडाइनेमिक्स का इम्पोर्टेंस क्या है और थर्मोडाइनेमिक्स की थोड़ी बहुत हिस्ट्री देखेंगे और उसके बाद हम देखेंगे माइक्रोस्कोपिक अप्रोच और माइक्रोस्कोपिक अप्रोच और ये दो जो अप्रोच है वो थर्मोडाइनेमिक्स के क्या रिलेट करते हैं और ये दोनों अप्रोच का थर्मोडाइनेमिक्स में क्या यूज होता है ये हम देखेंगे तो आइए देखते हैं हेलो दोस्तों मैं विमल टेक्नो एरिया वी चैनल में हम आपको बहुत बहुत स्वागत करता हूं अगर इस चैनल के वीडियो से आप कुछ सीख रहे हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए को समझने से पहले हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड देखेंगे वो वर्ड है एनल अगर मैं ये पेन को यहाँ से यहाँ पे पुश कर रहा हूँ तो ये पेन को पुश करने के लिए मेरे बॉडी में एबिलिटी की जरूरत होती है और उसी एबिलिटी को हम एनर्जी बोलते हैं तो दुनिया में कोई भी चेंज करने के लिए एबिलिटीज की जरूरत होती है इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी जैसे कि साइकिल के टायर में हवा बढ़ना एंजिन को रन करना तो ये सब करने के लिए अलग अलग तरह की एबिलिटीज की बहुत जरूरत पड़ती है तो उसी एबिलिटी को हम एनर्जी बोलते हैं तो एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू एनी वर्क टू डू एनी चेंज इन द वर्ल्ड ये जो एनर्जी है उसके कई टाइप्स है मैकेनिकल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी ठीक है तो अब हम देखेंगे थर्मोडाइनेमिक्स क्या है तो थर्मोडाइनेमिक्स बेसिकली एक ग्रीट ग्रीक वर्ड है थर्मोडाइनेमिक्स थर्मो थर्म मतलब कि हीट होता है डायनेमिक डायनेमिक्स मतलब कि पावर होता है यानी कि हीट का पावर में कन्वर्जन यानी कि एक एनर्जी का दूसरी एनर्जी में कन्वर्जन तो हम एक एग्जांपल लेते हैं कोई एक स्टोन को कोई एक हाइट से हम छोड़ते हैं तो वो स्टोन की पहले पोटेंशियल एनर्जी का काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगा और फिर वो स्टोन जब किसी फ्लोर से टकराएगी तो वो काइनेटिक एनर्जी का हीट एनर्जी में कन्वर्ट होगा मतलब कि एनर्जी एक दूसरे में से वन बाई वन कन्वर्ट हो रही है तो थर्मोडाइनेमिक्स में एनर्जी का कन्वर्जन के बारे में बताया गया है और सिस्टम कि जिसमें एनर्जी का कन्वर्जन हो रहा है वो सिस्टम की प्रॉपर्टीज में क्या चेंज हो रहा है ये थर्मोडाइनेमिक्स में बताया गया है तो इसमें अलग अलग टाइप के एनर्जी के कन्वर्जन के रिलेशन हमको मिलेंगे और एनर्जी कन्वर्जन से जुड़े उसकी जो फिजिकल सप्टम्स की जो फिजिकल प्रॉपर्टी है फिजिकल प्रॉपर्टी जैसे कि प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर उसका भी हमको रिलेशन मिलेगा और ये जो एनर्जी कन्वर्जन प्रोसेस है वो फिजिबल है कि नहीं वो पॉसिबल है कि नहीं ये भी हमको इसमें से जानने को मिलेगा तो इस तरह से थर्मोडाइनेमिक्स डील्स विथ एनर्जी ट्रांसफर एंड इट्स इफेक्ट ऑन स्टेट ऑफ अ सिस्टम और हम देखें तो थर्मोडाइनेमिक्स इज द साइंस ऑफ थ्री ईज थ्री ईज मतलब एनर्जी एंट्रोपी इन इक्विलिब्रियम एनर्जी के बारे में हमने ऑलरेडी देख लिया तो एंट्रोपी क्या है तो जब भी हम एनर्जी का कन्वर्जन करते हैं तो पूरी एनर्जी का कन्वर्जन नहीं होता है कुछ एनर्जी लॉस हो जाती है जैसे कि हम एक ये एग्जांपल लेते हैं इसमें सिलेंडर है पिस्टन है पिस्टन यहाँ पे सिलेंडर के अंदर रिसिप्रोकेट होता है और यहाँ पे हमको हीट एनर्जी का वर्क में कन्वर्ट करना है हीट एनर्जी मतलब फ्यूअल का कम्बंसन करके यहाँ पे पिस्टन को नीचे मूव करके वर्क डेवलप करना है तो पूरी हीट एनर्जी का वर्क में कन्वर्ट नहीं होता है लेकिन थोड़ी बहुत हीट एनर्जी ये फ्रिक्शन में लॉस हो जाती है और थोड़ी बहुत हीट एनर्जी ये सिलेंडर के वॉल से बाहर एटमोस्फेयर में रिलीज हो जाती है तो ये जो एनर्जी लॉस होती है तो एनर्जी लॉस का जो क्वांटिटी है एनर्जी की जो क्वांटिटी है जो कि जो लॉस होती है उस क्वांटिटी को हम एंट्रोवी बोलते हैं अब इक्विलिब्रियम अगर दो सिस्टम के बीच या फिर सिस्टम और सराउंडिंग के बीच एनर्जी का कन्वर्जन हो रहा है एनर्जी ट्रांसफर हो रही है तो एनर्जी ट्रांसफर होने के बाद एंड में ये स्टेट आएगा कि दोनों की प्रॉपर्टी सेम हो जाएगी तो जब प्रॉपर्टी सेम हो जाएगी तो एनर्जी का कन्वर्जन स्टॉप हो जाएगा तो उस कंडीशन को हम इक्विलिब्रियम बोलते हैं तो इस तरह से थर्मोडाइनेमिक्स इज द साइंस ऑफ थ्री तो थर्मोडाइनेमिक्स हम एनर्जी एंड्रोपी एंड इक्विलिब्रियम के बारे में सीखेंगे और ये तीनों का रिलेशन क्या है तो ये भी हम सीखेंगे ओके okay, तो ये जो एनर्जी कन्वर्जन की बात कर रहे हैं हम तो ये एनर्जी कन्वर्जन हम सिर्फ एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट और सिर्फ ऑब्जर्वेशन से ही उसको स्टडी कर सकते हैं तो थर थर्मोडाइनेमिक्स इज रेसेंटियली बेस्ड अपॉन एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट एंड ऑब्जर्वेशन ओनली तो थर्मोडाइनेमिक्स के जो चार बेसिक लो है जीरो लो फर्स्ट लो सेकेंड लो और थर्ड लो वो सभी लो का कोई मैथमेटिकल प्रूफ नहीं है वो सिर्फ एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट और ऑब्जर्वेशन से ही डिराइव हुए हैं तो अब हम देखते हैं जीरो थर्मोडाइनेमिक्स तो जीरो थर्मोडाइनेमिक्स इट डील्स विथ 
थर्मल इक्विलिब्रियम हमने आगे भी देखा थर्मल इक्विलिब्रियम मतलब दो सिस्टम या फिर सिस्टम सराउंडिंग के बीच का हीट ट्रांसफर जब होता है तो अगर दोनों में हीट सेम हो जाती है तो हीट ट्रांसफर नहीं होता है और उसको हम दोनों सिस्टम को या फिर सिस्टम और सराउंडिंग को एक दूसरे के थर्मल इक्विलिब्रियम में होते हैं ऐसा बोलते हैं तो थर्मल इक्विलिब्रियम मतलब दोनों में हीट की क्वांटिटी सेम होना तो ये हीट की क्वांटिटी कितनी है तो ये हमको मेजर करना पड़ेगा तो ये मेजर करने के लिए एक नई प्रॉपर्टी जनरेट होती है उस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं टेम्परेचर तो जीरो स्लोप थर्मोडाइनेमिक्स जो है वो थर्मल इक्विलिब्रियम से डील करता है और टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट जनरेट करता है तो अब हम देखेंगे फर्स्ट लोप थर्मोडाइनेमिक्स फर्स्ट लोप थर्मोडाइनेमिक्स जो है वो एनर्जी कन्वर्जन से डील करता है और ये जो एनर्जी का जो कन्वर्जन होता है वो हमेशा 100 परसेंटेज एनर्जी का कन्वर्जन नहीं होता कुछ एनर्जी लॉस हो जाती है और कुछ एनर्जी सिस्टम में स्टोर होके रहती है जैसे कि हम यहाँ पे देखें ये एग्जाम्पल हमने आगे भी देखा है कि जब यहाँ से फ्यूअल इन होता है फ्यूअल का कम्बंसन होता है और जो गैस बनती है जो गैस जो बाहर निकलती है वो गैस में भी कुछ एनर्जी गैस में स्टोर ही रहती है वो एनर्जी का वर्क में कन्वर्ट नहीं होता तो गैस में जो एनर्जी स्टोर रहती है उसको हम गैस की इंटरनल एनर्जी बोलते हैं मतलब कि थोड़ी बहुत एनर्जी सिस्टम में स्टोर होकर रह जाती है उस एनर्जी को हम इंटरनल एनर्जी बोलते हैं तो फर्स्ट लोग थर्मोडाइनेमिक्स एनर्जी कन्वर्जन से डील करता है और इंटरनल एनर्जी का कॉन्सेप्ट जनरेट करता है अब हम देखेंगे सेकंड लोग थर्मोडाइनेमिक्स अगर फर्स्ट लो को हम रियल सिचुएशन से अप्लाई करेंगे तो उस फर्स्ट लो की बहुत सारी लिमिटेशन है और वो लिमिटेशन सेकंड लोब थर्मोडाइनेमिक्स में वो लिमिटेशन को समझाया गया है और वो लिमिटेशन को दूर किया गया है फर्स्ट लो में ये समझाया गया है कि एनर्जी का कन्वर्जन होता है लेकिन कितना होता है वो नहीं बताया गया है तो सेकंड लोब थर्मोडाइनेमिक्स के एनर्जी का कन्वर्जन कितना होता है और कौन सी डायरेक्शन में होता है कौन सी डायरेक्शन मतलब कि हीट का वर्क में कन्वर्ट होगा या फिर वर्क का हीट में कन्वर्ट होगा और वो कन्वर्जन पॉसिबल है कि नहीं फिजिबल है कि नहीं ये सेकंड लोब थर्मोडाइनेमिक्स में बताया गया है तो सेकंड लोब थर्मोडाइनेमिक से हम ये कह सकते हैं कि एनर्जी का कन्वर्जन 100 परसेंटेज नहीं होता कुछ एनर्जी की लॉस होती है वो जो क्वांटिटी होती है एनर्जी की जो लॉस है उस क्वांटिटी को हम एंट्रोपी बोलते हैं जो कि हमने आगे भी देखा है तो सेकंड लोब थर्मोडाइनेमिक्स जो है वो एंट्रोपी का कॉन्सेप्ट जनरेट करता है तो अब हम बात करेंगे थर्ड लोब थर्मोडाइनेमिक्स की तो थर्ड लोब थर्मोडाइनेमिक्स में ये कहा गया है कि अगर कोई भी प्रोसेस एट द एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे होती है यानी कि जीरो कैलविन पे जब होती है तो वो प्रोसेस में कोई भी एनर्जी का लॉस नहीं होता है यानी कि वो प्रोसेस में कोई भी चेंज इन एंट्रोपी जीरो होती है चेंज इन एंट्रोपी जीरो होती है मतलब कि प्रोसेस में जो एनर्जी का कन्वर्जन जो होता है वो एनर्जी का कन्वर्जन हंड्रेड परसेंट होता है कोई भी एंट्रोपी का लॉस नहीं होता है तो थर्ड लोग थर्मोडाइनिक्स ये कहता है कि अगर कोई प्रोसेस जीरो कैलविन पे होती है तो उसमें चेंज इन एंट्रोपी जीरो होती है तो अब तक हमने देखा कि थर्मोडाइनेमिक्स के एनर्जी के कन्वर्जन के बारे में एनर्जी के रिलेशन के बारे में कन्वर्जन से रिलेटेड फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में और फिजिकल प्रॉपर्टीज के रिलेशन के बारे में बताया गया है और ये जो थर्मोडाइनेमिक्स है उसको हम कोई भी फिजिकल एक्टिविटी या केमिकल एक्टिविटी में अप्लाई करके उसको हम स्टडी कर सकते हैं तो अब हम देखेंगे माइक्रोस्कोपिक अप्रोच और मैक्रोस्कोपिक अप्रोच तो सबसे पहले हम देखते हैं माइक्रोस्कोपिक अप्रोच क्या है तो हर एक सब्टेंस, हर एक मैटर हर एक सिस्टम बहुत सारे टाइनी पार्टिकल्स की बनी हुई होती है तो वो टाइनी पार्टिकल्स को हम मोलिकुलस बोलते हैं तो हर एक मोलिकुलस की अपनी बिहेवियर होता है उसकी अपनी प्रॉपर्टीज होती है जैसे कि उसका वॉल्यूम एंथल एनर्जी तो अगर हमको पूरी सिस्टम की प्रॉपर्टीज को प्रेडिक्ट करना है तो हमको हर एक मोलिकुलस का बिहेवियर का स्टेटिस्टिकल एवरेज करके हम सिस्टम की प्रॉपर्टीज को प्रेडिक्ट कर सकते हैं तो अगर हम हर एक मोलिकुलस पर कॉन्सेंट्रेट करके सिस्टम की प्रॉपर्टी को प्रेडिक्ट करना है उसमें हमको बहुत सारे पैरामीटर पर ध्यान देना पड़ेगा और तब जाके हम सिस्टम की प्रॉपर्टी को प्रेडिक्ट कर सकते हैं तो अगर हम माइक्रोस्कोपिक अप्रोच अगर सिस्टम को स्टडी करने के लिए अप्लाई करते हैं तो वो जो प्रोसेस है वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगी और बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो जाएगी ठीक है तो अगर हम थर्मोडाइनेमिक्स माइक्रोस्कोपिक अप्रोच से स्टडी करते हैं मतलब कि जो टाइनी पार्टिकल्स है उसको ध्यान में लेके थर्मोडाइनेमिक्स को स्टडी करते हैं तो वो थर्मोडाइनेमिक्स को हम स्टेटिकल थर्मोडाइनेमिक्स बोलते हैं तो अब हम देखेंगे मैक्रोस्कोपिक अप्रोच क्या है तो मैक्रोस्कोपिक अप्रोच में माइक्रोस्कोपिक अप्रोच की तरह हर एक पार्टिकल्स का बिहेवियर मेजर करने की जरूरत नहीं है 
हमको जो सभी मोलिकुलर्स है उसका ओवरऑल बिहेवियर पे हमको ध्यान देना है तो ये जो ओवरऑल बिहेवियर है उसको हम कैरेक्टरिस्टिक भी बोल सकते हैं तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो टाइम एवरेज होती है तो ये तो ये टाइम एवरेज कैरेक्टरिस्टिक्स को मेजर करने के लिए हम या सेंस करके या फिर कोई भी इंस्ट्रूमेंट की मदद से ये टाइम एवरेज कैरेक्टरिस्टिक्स को मेजर कर सकते हैं टाइम एवरेज कैरेक्टरिस्टिक्स को हम प्रॉपर्टी भी बोल सकते हैं जैसे कि प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर ये सब हम डायरेक्टली कोई इंस्ट्रूमेंट से या फिर सेंस करके मेजर कर सकते हैं तो अगर हम मैक्रोस्कोपिक अप्रोच से कोई भी सिस्टम की स्टडी करते हैं तो बहुत कम प्रॉपर्टी से हम पूरी सिस्टम को डिस्क्राइब कर सकते हैं तो ये जो थोड़ी बहुत प्रॉपर्टीज है उसको हम मैक्रोस्कोपिक कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं कि जो पूरी सिस्टम को डिस्क्राइब करता है और प्रॉपर्टीज के बीच का रिलेशन निकालना भी बहुत इजी हो जाता है तो मैक्रोस्कोपिक अप्रोच से जो भी स्टडी होगी और उसका जो रिजल्ट जो आएगा वो पूरी तरह से वैलिडेट होता है और कोई भी सिस्टम की स्टडी करने के लिए सफिशियंट होता है तो अगर थर्मोडाइनेमिक्स को हम मैक्रोस्कोपिक अप्रोच से स्टडी करते हैं तो उसको हम क्लासिकल थर्मोडाइनेमिक्स बोलेंगे जो कि कंपेरेटिवली माइक्रोस्कोपिक अप्रोच कंपेरेटिवली इजी है और उसका रिजल्ट वैलिडेट भी है और ये जो हमारा सब्जेक्ट है थर्मोडाइनेमिक्स वो मोस्टली क्लासिकल थर्मोडाइनेमिक है मीन्स वो मैक्रोस्कोपिक अप्रोच पे डिपेंडेंट है अगर हम थर्मोडाइनेमिक की थोड़ी बहुत हिस्ट्री देखें तो ये सब जो साइंटिस्ट है उन्होंने थर्मोडाइनेमिक्स को डेवलप किया और उसको फॉर्मलाइज किया तो थर्मोडाइनेमिक्स में हम कार्नोट जूल क्लॉसियस कैलविन और गिफ्स के जो रिसर्च है उसी के बारे में स्टडी करेंगे और उसको अप्लाई करेंगे गिब्स ने थर्मोडाइनेमिक्स को फॉर्मलाइज किया था और उसने बताया था कि थर्मोडाइनेमिक्स को सभी फिजिकल और केमिकल फेनोमिन में अप्लाई किया जा सकता है और ये जो फेनोमिन है उसको स्टडी किया जा सकता है तो थर्मोडाइनेमिक्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है तो अगर हम दूसरे सब्जेक्ट देखें जैसे कि हीट ट्रांसफर पावर प्लांट इंजीनियरिंग थर्मल इंजीनियरिंग जो कि थर्मल के बेस पे है तो ये सभी सब्जेक्ट के लिए थर्मोडाइनेमिक्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और वो सब्जेक्ट को स्टडी करने के लिए थर्मोडाइनेमिक्स का नॉलेज होना बहुत ही जरूरी है दोस्तों टेक्नो एरिया वी यूट्यूब चैनल के लिए मेरा ये पहला वीडियो है इसलिए मैंने ये वीडियो बहुत से एडिटिंग के बाद रेडी किया है फिर भी मैं उम्मीद रखता हूँ कि ये वीडियो से आप बहुत कुछ सीखे हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में जय हिंद